नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के बारे में कि कौन सी कंट्री दुनिया में बेस्ट कंट्री है अलग अलग फैक्टर्स में मैं एनालिसिस करूंगा इन्वायरमेंट हो गया जैसे इकोनॉमी हो गया एजुकेशन हो गया और एंड में हमें एक कंक्लूजन पे आएंगे बताने के लिए कि ये एक कंट्री दुनिया की बेस्ट कंट्री है इस वीडियो को एक तरह से सीक्वल समझ लीजिए मेरे पिछले वीडियो का जिसमें मैंने बताया था इंडिया में बेस्ट स्टेट कौन सी है उसमें भी मैंने ऐसे ही एनालिसिस किया था और एंड में कंक्लूजन पे आए थे अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा वो देखिए पहले चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया है एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये तीन मेन चीजों को देखता है बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन लेवल एक एवरेज आदमी का और एक एवरेज आदमी का इनकम किसी भी कंट्री में ये एवरेज में देखा जाता है ये ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है ये बताने के लिए कि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है जिसमें हर साल की एच रैंकिंग्स होती हैं तो दो की रैंकिंग्स में नॉर्वे नंबर वन पे है और उसके बाद कंट्रीज आती हैं ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड जर्मनी डेनमार्क और सिंगापुर अगली पांच रैंकिंग्स पे और इंडिया की रैंक है वन हंड्रेड थर्टी वन हंड्रेड एंड एटी सिक्स कंट्रीज में से जो पहली पचास कंट्रीज होती हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज में क्लासिफाई किया जाता है दूसरा क्राइटेरिया है अनएम्प्लॉयमेंट और वो कंट्री जिसमें सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है वो है कतार जिसमें सिर्फ जीरो पॉइंट वन परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड है इसके बाद आता है थाईलैंड बेलारूस म्यांमार और कंबोडिया इन सारी कंट्रीज में वन से कम अनएम्प्लॉयमेंट है ये वाली रैंकिंग्स इतनी क्रेडिबल नहीं है क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग तरीका होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिफाई करने का ये गरीब कंट्रीज जो टॉप पे आई हुई हैं ये अक्सर इतनी टॉप पे इसलिए हैं क्योंकि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी एम्प्लॉयमेंट में क्लासिफाई कर लेती हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफी कम दिखता है इंडिया की रैंक है हंड्रेड एंड ट्वेंटी इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट है एट हमें ये चीज भी ध्यान देनी चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें वेलफेयर सिस्टम होता है अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे पैसे मिलेंगे उसके बदले ये चीज गरीब कंट्रीज में नहीं होती तो जो गरीब लोग होते हैं वो मजबूर होते हैं अगर उन्हें खाना खाना है पेट भरना है अपना तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट किसी ना किसी तरह से ढूंढनी तो ही पड़ेगी इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है इतना सही नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट को इतना भाव नहीं देना चाहिए हमें तीसरा क्राइटेरिया है नॉमिनल जीडीपी यानी ओवरऑल जीडीपी एक कंट्री का इसमें टॉप रैंक पर है यूएसए जिसका जीडीपी डी ट्वेंटी थाउजेंड बिलियन डॉलर है इसके बाद है चाइना जापान जर्मनी और फ्रांस इंडिया की रैंक है नंबर सेवन पे जो कि काफी हाई है लेकिन दोस्तों हमें जिस चीज को यहाँ ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये जीडीपी कंट्री की पॉपुलेशन से बहुत इफेक्ट होगा अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा जीडीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये वाली जो रैंकिंग है कहीं ना कहीं शो ऑफ के लिए कही जा सकती है एक्चुअली में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जो रैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है जी पर पर्सन कितना है हम एक कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें टोटल जी को तो जी पर कैपिटा है ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे तो 2017 का जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए तो नंबर वन कंट्री है लक्समबर्ग ये यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है उसके बाद है स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड आयरलैंड कतार और इंडिया की रैंकिंग अब बहुत नीचे गिर जाती है क्योंकि अगर हम पर पर्सन देख रहे हैं इंडिया की रैंक आती है जीडीपी पर कैपिटा में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड कंट्रीज नॉमिनल जी और जी पर कैपिटा कैलकुलेट किया जाता है आई के द्वारा अगला क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बेस्ट कंट्री की क्लासिफिकेशन में लेकिन कुछ लोगों को यह बहुत जरूरी लगेगा यह है सेक्स रेशियो यानी फीमेल इज टू मेल रेशियो कितनी है कंट्रीज में अगर हम टॉप कंट्रीज देखें इसमें कि फीमेल जिसमें सबसे ज्यादा है मेल के कंपैरिजन में तो नंबर वन पे आती है कूरा काओ ये एक छोटा सा करीबियन में आईलैंड है जिसको नेदरलैंड कंट्रोल करता है इसमें फीमेल्स हैं वन ट्वेंटी वन पॉइंट एट इज टू हंड्रेड यानी हर सौ मेल्स के लिए यहाँ पे हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन फीमेल्स हैं इसके बाद वाली पांच कंट्रीज हैं लाटविया मार्टिनी के लिथुआनिया यूक्रेन और रशिया ये सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं ज्यादातर इन सब में हंड्रेड एंड सिक्सटीन से ज्यादा फीमेल्स इज टू मेल की रेशियो है हंड्रेड एंड सिक्सटीन इज टू हंड्रेड से ज्यादा अब कुछ लोगों के लिए बेस्ट कंट्री वो होगी जिसमें मेल्स सबसे ज्यादा है तो उसकी टॉप रैंकिंग में नंबर वन पे है कतार जिसमें फीमेल इज टू मेल रेशियो है थर्टी इज टू हंड्रेड यानी हर सौ आदमियों के लिए वहां पे सिर्फ तीस औरतें मौजूद हैं इसके बाद वाली पांच कंट्रीज हैं यूएई ओमान बहरेन और कुवैत इनकी है फोर्टी थ्री इज टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री इज टू हंड्रेड सिक्सटी वन इज टू हंड्रेड और सिक्सटी सेवन इज टू हंड्रेड 
टोटल में 201 कंट्रीज को रैंक किया गया इस रेशियो के हिसाब से और इंडिया की रैंक इसमें है वन हंड्रेड फीमेल्स इज टू हंड्रेड मेल्स अगला क्राइटेरिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें लेटेस्ट डेटा मौजूद है 2018 का और नंबर वन कंट्री है इसमें न्यूजीलैंड उसके बाद वाली पांच कंट्रीज हैं सिंगापुर डेनमार्क साउथ कोरिया हांगकांग और यूएसए और एंड में जो बॉटम पे कंट्रीज आती हैं उसमें है सोमालिया वेनेजुएला और यमन तो आपको अगर बिजनेस खोलना है अपना तो इन कंट्रीज से दूरी रहना चाहिए इंडिया की रैंक है सौ रैंक है दो के रेटिंग्स के हिसाब से और इंडिया की रैंक पिछले साल वन हंड्रेड पे थी तो इंडिया की रैंक में बहुत बदलाव दिखा है पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा ग्रोथ आया है और इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है वो किसी और वीडियो में बताई जा सकती है नेक्स्ट क्राइटेरिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है मेरे हिसाब से यह है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स ई ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को मेजर करते हैं आप इस चार्ट में देख सकते हैं लेकिन मेनली दो फैक्टर्स दो एरियाज में सारे फैक्टर्स को बांटा जा सकता है एक है इन्वायरमेंटल हेल्थ जिसमें आपकी एयर पोल्यूशन कितनी है आपकी हवा कितनी साफ है पीने का पानी कितना साफ है सैनिटेशन कैसी है आसपास कितनी गंदगी पड़ी रहती है ये सब इन्वायरमेंटल हेल्थ में आ गया और दूसरा मेन एरिया जिसमें सारे फैक्टर्स हैं वो है इकोसिस्टम वाइटिलिटी इसमें आ गया आपकी सारी बायोडाइवर्सिटी आपका फॉरेस्ट कवर कितना है और आपकी कंट्री के एनिमल्स फ्लोरा फोना कैसे हैं नंबर वन कंट्री ई में है स्विट्जरलैंड और इसके बाद वाली पाँच कंट्रीज हैं फ्रांस डेनमार्क माल्टा स्वीडन और यूके इसमें इंडिया की रैंक 177 पर है 180 कंट्रीज में से यानी इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स के नाम पे और मैंने बताया था जैसे इसमें दो अलग अलग एरियाज में बांटा जाता है इसे अगर हम खाली इन्वायरमेंटल हेल्थ को कंसिडर करें यानी हवा कितनी साफ है पीने का पानी कितना साफ है और क्लीनलीनेस कितनी है तो इंडिया दोस्तों लास्ट रैंक पे आता है दुनिया की सारी कंट्रीज इंडिया से ऊपर है हंड्रेड एंड रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज आती है इंडिया की इतनी बुरी हालत है हमारे देश में हवा की और पानी की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स येल के द्वारा निकाला जाता है और जो मैंने आपको डेटा बताया लेटेस्ट डेटा है 2018 का अगला क्राइटेरिया भी बहुत जरूरी क्राइटेरिया है मेरे हिसाब से यह है इनइक्वालिटी यानी अमीर और गरीब के बीच में कितना बड़ा डिवाइड है इसको मेजर करने के लिए गिनी इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है जी आई एन आई तो इस गिनी इंडेक्स के हिसाब से नंबर वन कंट्री है जिसमें सबसे कम इनक्वालिटी है वो है यूक्रेन उसके बाद आता है स्लोवेनिया नॉर्वे स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक इन कंट्रीज में सबसे कम इनक्वालिटी है इंडिया की रैंक है यहाँ पे फिफ्टी एट्थ नंबर पे और वर्स्ट कंट्री इनक्वालिटी के मामले में है साउथ अफ्रीका जिसके बाद है रशिया एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है हैप्पीनेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल निकाली जाती है जो कि एक कंट्री में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स को देखती है और जज करके बताती है कि वहां पे एक एवरेज इंसान कितना हैप्पी है इसमें फैक्टर्स देखे जाते हैं जैसे कि फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस यानी एक एवरेज इंसान को कितना फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके उस कंट्री में रहते हुए सोशल सपोर्ट जेनरोसिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीडीपी भी देखा जाता है इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स को इसमें कंसिडर किया जाता है और नंबर वन कंट्री है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग नॉर्वे इसके बाद वाली पांच कंट्रीज हैं डेनमार्क आइसलैंड स्विट्जरलैंड फिनलैंड और नेदरलैंड्स इंडिया की रैंक है 122 पर 155 कंट्रीज में से ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है कि इंडिया की रैंक इराक सोमालिया ईरान पाकिस्तान जैसी कंट्रीज से भी नीचे आती है आखिरी क्राइटेरिया दोस्तों जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा ये है वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग्स ये टेस्ट करती है कि एक एवरेज बच्चा किसी कंट्री में उसका एजुकेशन लेवल कितना है वो मैथ्स साइंस और इंग्लिश में कैसा है तो इसको टेस्ट करने के लिए 15 साल के बच्चों को लिया जाता है कंट्रीज में से और उनको टेस्ट किया जाता है रीडिंग में मैथ्स में और साइंस में जिस पे की रैंकिंग दी जाती है तो ओ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किया है ये 80 कंट्रीज को क्लासिफाई किया इसने इंडिया नहीं थी इन कंट्री 80 कंट्रीज में से नंबर वन रैंक पे है साउथ कोरिया तो सबसे पढ़ाई में तेज बच्चे साउथ कोरिया में होते हैं इसके बाद वाली पाँच कंट्रीज हैं फिनलैंड कैनेडा न्यूजीलैंड जापान और ऑस्ट्रेलिया तो दुनिया की बेस्ट कंट्री कौन सी होनी चाहिए इससे पहले कि मैं जवाब दूं दोस्तों मैं चाहूंगा आप सोच के बताइए आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट कंट्री होनी चाहिए वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स में लिख के मुझे जवाब बताइए ठीक है लिख लिया तो दोस्तों मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है बताना 
क्योंकि अलग अलग क्राइटेरिया जो मैंने बताए अब डिपेंड करता है आप किस क्राइटेरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ज्यादा वेटेज देंगे उस पर बेस्ट कंट्री की रैंकिंग डिपेंड करेगी आपके हिसाब से एच बहुत जरूरी क्राइटेरिया होना चाहिए सबसे जरूरी क्राइटेरिया होना चाहिए या फिर आपके हिसाब से हैप्पीनेस सबसे जरूरी क्राइटेरिया होना चाहिए तो इन सब चीज़ों को देख के बेस्ट कंट्री ऊपर नीचे होती रहेगी लेकिन जो मैंने 10 क्राइटेरिया बताए इनके हिसाब से अगर सबको इक्वल वेटेज मिले तो मेरे हिसाब से नॉर्वे बेस्ट कंट्री होनी चाहिए और मेरे हिसाब से हैप्पीनेस और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया और भी बहुत क्राइटेरियाज होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं ये देखने के लिए रैंक करने के लिए तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको यूएस न्यूज और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री की रैंकिंग हर साल निकालता है और जो मैंने क्राइटेरियाज बताए उनके अलावा ये कुछ और क्राइटेरियाज को भी कंसिडर करता है जैसे कि हेरिटेज एक कंट्री का हेरिटेज यानी हिस्ट्री एक कंट्री की कल्चरल अट्रैक्शन उसका खाना कैसा है ऐसी चीजों को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है एक कंट्री का कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा फैला हुआ है एक कंट्री कितनी डायनामिक है कितनी डिफरेंट यूनिक और डिस्टिंगटिव है कितनी यूनिक है कंट्री उसका कल्चरल कितना यूनिक है जैसे कि नॉर्वे को आप बेस्ट कंट्री कह सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लेकिन नॉर्वे में उसकी कल्चरल हिस्ट्री कितनी बड़ी है उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस कितना फैला पड़ा है पूरी दुनिया पे तो इन क्राइटेरियाज को वहां पे नहीं देखा जाता है तो इन सब क्राइटेरियाज के बेसिस पे जो यूएस न्यूज ने वर्ल्ड बेस्ट कंट्री की रैंक निकाली उसमें नंबर वन कंट्री है स्विट्जरलैंड और उसके बाद वाली पांच कंट्रीज है कैनेडा जर्मनी यूके जापान और स्वीडन इसमें इंडिया की रैंक है ट्वेंटी फिफ्थ आउट ऑफ 80 कंट्रीज यहाँ पे सिर्फ 80 कंट्रीज को एनालाइज किया गया था तो इंडिया की रैंक यहाँ पे काफी अच्छी हो जाती है हालांकि इंडिया की इन्वायरमेंट में रैंक बिल्कुल लोएस्ट है लेकिन यहाँ पे इतनी ऊपर हो जाती है क्योंकि इंडिया का हेरिटेज और कल्चरल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी सारे नए फैक्ट्स जानने को मिले होंगे काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जो भी मैंने नई नई इन्फॉर्मेशन बताई जो सोर्सेज मैंने बताई ये सोर्सेज बहुत जरूरी हैं दोस्तों इंडियन मीडिया में जब भी कोई खबर छपती है उस पर आप सोर्सेज को जरूर देखा करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सी आई ए वर्ल्ड फैक्ट बुक ऐसे सोर्सेज थे इस वीडियोज में जो मैंने बताए जो रैंकिंग्स जिसमें बताई गई हैं इंडियन मीडिया भी अगर उन्हें सोर्स करता है तो वो क्रेडिबल रिपोर्ट्स होती हैं और अगर नहीं करता है तो उन पर डाउट किया जा सकता है कि वो सच है या नहीं है तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों धन्यवाद